Hey guys, this is Aman and you watching the latest episode of Tech Swami. And today we are going to talk about Realme 3 Pro. Ke baare mein baat karne wale. Not specifically Realme 3 Pro. I am going to talk about all the smartphones. Mein baat karne wale, jis mein hume pop -up camera dekhne ko milta hai. Even if we are going to Vivo Nex, hai, Oppo ka Find X, hai, Samsung ka wale A90 is shamil hai. Because it is going to be able to get a slider. And in that camera, it will rotate. Ho Matlab, Samsung is going to be able to get a little bit of an advanced level. But ja here, I am definitely pop-up cameras. Ko मैं उन वालों को नहीं कर रहा जैसे कि Mi Mix 3 है या कुछ अलग जहां पे हम मतलब मैन्युअली स्लाइड करते हैं मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूं जो कि मोटराइज्ड है कहीं-कहीं जगह पे मैकेनिकल के भी यहां पे पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं पर मोस्ट ऑफ द यहां पे जो मैं चीज कहूंगा वो यहां पे हमारे मोटराइज्ड वाले होंगे जो कि ऑटोमेटिकली खुलते हैं और Realme 3 Pro में बहुत ज्यादा लीक आ रहे हैं कि वही मोटराइज्ड पॉपअप कैमरा जो है इसमें देखने को मिल सकता है चलो बात करते हैं यहां पर मैंने पांच यहां पे प्रॉब्लम्स देखी हैं जो कि इसमें हो सकती हैं पॉपअप सेल्फी कैमरा में तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर रियल मी की वीडियो देखने आई गए तो वीडियो को आप लाइक तो कर ही सकते हो तो साथ ही साथ यहां पे मैं बता दूं अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस घंटी को जरूर दबाना ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए यार पहली यहां पे जो प्रॉब्लम होगी ना वो यही होगी कि यहां पर जो मोटर्स हैं वो स्लाइडर्स हैं यार वो मूविंग पार्ट्स हैं अब हमने बहुत बार आपको बताया जो मूविंग पार्ट्स हैं फोन के अंदर उसके यार हमेशा वो डेंजर में रहते हैं क्योंकि यार मतलब अगर वो डेंजर में रहेंगे तो कभी ना कभी इसमें हमें खतरा ये रहता है कहीं ये काम करना ना बंद कर दे है तो ये एक मोटराइज पैनल ही है देखो यार यहां पे Oppo Find X लगा लें या फिर Vivo Nex लगा लें ये एक टेक्नोलॉजी पे चलते हैं ये एक सॉफ्टवेयर वाइज टेक्नोलॉजी पे चलते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिक्सचर है अगर यहां पे कोई भी फेलियर आता है आपका पार्ट जो है वो चलना बंद हो जाएगा और आपका बहुत ज्यादा खर्चा यहां पे हो सकता है और ये खतरा बना रहता है क्योंकि अभी तक ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन में इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं हुई है कि हम यहां पे सोचे कि भाई हमको यहां पे ये सेल्फी पॉप अप वाली मिल गई या कभी खराब नहीं होने वाली है जब भी हम यहां पे खोलेंगे ये खुल जाएगा बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है और इवन की कंपनी भी कहती है कि हमारा जो पॉप अप कैमरा है वो 3 लाख बार खुल सकता है या 5 लाख बार खुल सकता है भैया इसका कोई भरोसा नहीं है चाहे 10 बार खुलने के बाद बंद हो जाए तो बहुत बड़ा यहां पे एक मेजर डिसएडवांटेज रहता है इन मोटराइज्ड पॉप अप कैमरास का दूसरी जो प्रॉब्लम होगी वो ये कि ये टूट सकते हैं इवन कि आपका दिल तोड़ सकते हैं और इवन कि आपकी हार्ड अर्न मनी तोड़ सकते हैं अब ऐसा कैसे यार सोचो आपने एक यहां पे पॉप अप सेल्फी कैमरा वाला स्मार्टफोन ले लिया है जैसे कि Realme 3 Pro है इसमें आपको मिल गया है पॉप अप सेल्फी कैमरा और आपने इस चीज को इस फीचर को देख के आपने इस फोन को ले लिया अब यहां पर आपने फोटो खींचने के लिए यहां पर मतलब सेल्फी कैमरा ऑन किया आपका कैमरा पॉप आउट हुआ और गलती से किसी की बाजू आपको टच हो गई या आपके हाथ से फोन स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गया कैमरा के ऊपर सीधा यहां पे बजी जमीन तो भाई आपका जो पार्ट है वो टूट जाएगा अब यहां पर अगर वो पार्ट टूट रहा है तो डेफिनेटली वहां पे ब्रेकेज आ रही है और ब्रेकेज का कारण वो खराब हो जाएगा आपके कैमरा पे भी इफेक्ट पड़ेगा आपके मोटर पे भी इफेक्ट पड़ेगा मोटर चलनी बंद हो सकती है उसके बाद आपको जाना होगा रिपेयरिंग के लिए तो रिपेयरिंग की कॉस्ट यहां पे कितनी ज्यादा होने वाली है ये आप सोच सकते हो अब जो यहां पे तीसरी प्रॉब्लम मैंने लिखी है वो यहां पे बेस्ट कैमरा सेंसर्स लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी अब यहां पर अगर आप देखोगे जब यहां पे एलिवेट होता है कैमरा तो इसमें स्पेस बहुत ज्यादा कम रह जाती है तो अगर इतनी ज्यादा कम स्पेस होगी तो भैया आपको बहुत ही बढ़िया वाले कैमरा इक्विपमेंट्स नहीं लगा पाएंगे इसी की यहां पे मतलब मैं एग्जांपल लूंगा आईफोन के अगर आप कैमरास देखेंगे इतने बड़े-बड़े हम पाते हैं इवन कि Redmi Note 7 Pro को देखो आप इतना बड़ा हम पाते हैं उसमें वो हम किस लिए होते हैं क्योंकि यार यहां पर हमको बेटर कैमरा इक्विपमेंट लगाने आजकल कुछ मोबाइल इवन की कैमरास को फ्लश कर देते हैं बॉडी के साथ और यहां पे इक्विपमेंट लगा देते हैं पर यहां पे जब सेल्फी पॉप होके यहां पे कैमरा जो है बाहर आएगा उसमें जगह ही कम बच जाएगी तो यहां पे बेस्ट वाला सेंसर नहीं लग सकता क्योंकि यहां पे स्पेस की बहुत ज्यादा कमी हो रही है अब यार मैं चौथे पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो यहां पे ना बैटरी कंजम्पशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आपकी बैटरी की यहां पे कंजम्पशन की एफिशिएंसी बहुत कम होने वाली है तो फोन आपका चार्जिंग बहुत जल्दी मांगेगा क्योंकि जब भी यार अगर ये मोटराइज पैनल तो आपके हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है आप जब भी यहां पे फोन उठाओगे अगर उसको लगा कि आप फेस ऑन लॉक करना चाहते हो तो वो उठ जाएगा अगर जब भी आप यहां पे सेल्फी कैमरा खोल रहे हो वो उठेगा तो दिन में आप कितनी बार इस कैमरा को बार-बार ओपन 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 करते रहोगे तो ये सॉफ्टवेयर के साथ तो चल ही रहा है यार यहां पे बैटरी तो यहां पे काम कर ही रही है अगर मोटर चल रहा है तो बैटरी ही चला रही है बिना बैटरी के तो ये चलेगा नहीं तो इस चक्कर में ये वाला जो प्रोसेस है ना बैटरी को बहुत ज्यादा चूसने वाला है तो आपकी बैटरी कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाली है आपको बार-बार चार्जिंग पे लगाने का 
जरूरत पड़ने वाला है लास्ट जो पांच में यहाँ पे कहूंगा बहुत बड़ी दिक्कत है वो यही कि यार जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे दिक्कत अगर कभी भी कोई भी आ जाती है अगर आपका ये मोटराइज पैनल बंद हो जाता है या टूट जाता है इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी देखो यार एक सिंपल बात करूंगा गैलेक्सी एस टेन अगर ले रहे हो वो सिंपल डिजाइन है कर्व वाली यहाँ पे डिस्प्ले है उसको रिपेयर करना या आईफोन की डिस्प्ले को यहाँ पे अगर आप करते हो रिपेयर करवाते हो तो कितनी ज्यादा कॉस्ट आती है अगर हम बात करें बीस पच्चीस हजार वाले फोन की भी तो उसको भी रिपेयर करवाना हो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है फिर इसमें तो एक मूविंग पार्ट लगा हुआ है यार अलग से सेल्फी पॉपअप कैमरा यू निकलता है एक अलग से मैकेनिज्म है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पहले तो आप फोन ही इतना महंगा ले रहे हो उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी जेब बार बार ढीली हो सकती है तो यार ये है सारे के सारे चक्कर हमारे पॉपअप कैमरास का तो मेरे को इन चीजों से डर लगता है पॉपअप सेल्फी कैमरा से देखो यार ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी लगती है देखने में तो पर ये अभी एक्यूरेट नहीं हुई है धीरे धीरे हो जाएगी टाइम से पर मुझे लगता है फ्यूचर पॉपअप सेल्फी कैमराज का है जहां तक मैं बात करूँ फ्यूचर जो है ना वो वो है कि जो कि सैमसंग तैयार कर रही है आईफोन तैयार करने की कोशिश आई थिंक कर रही है जो कि यह डिस्प्ले के अंदर कैमरा को छुपा देना वो सैमसंग कर रही है आई थिंक आईफोन ने बट जो सैमसंग वो जो टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा यार बढ़िया है अगर ऐसा कुछ हो जाता है मैं कहूंगा वो तरीका होगा अपने फोन को फुल स्क्रीन बनाने का तो गाइज ये थे मेन रीजन हमारे यहाँ पे कि मैं पॉपअप सेल्फी कैमरा में क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या आ सकती है तो रियलमी थ्री प्रो में मैं नहीं चाहता कि आए यहाँ पे मोटराइज कैमरा यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच आ जाए ज्यादा बढ़िया रहेगा या पंच होल दे दें वो भी ज्यादा बढ़िया रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे रियलमी को सोचना पड़ेगा बाकी यार रियलमी थ्री प्रो के बारे में और मेरे को बहुत ज्यादा लीक्स मिली हैं अगर आप चाहते हो इसके बारे में एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ रियलमी थ्री प्रो के बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना और इस वीडियो में इतना था आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी मिलता हूँ अगले एपिसोड में तब तक अपना चैनल खयाल की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक गाइज बाय